త్వరలో నేను ఇప్పుడు ఒక మ్యాటర్ చెప్తాను కానీ త్వరలో మా సినిమా నుంచి ఒక సీక్వెన్స్ ని నేను ప్రొడ్యూసర్స్ తో కూడా మాట్లాడాను వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఒక ఇంపార్టెంట్ సీక్వెన్స్ నేను యూట్యూబ్ లో పెట్టేమని అడిగాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన సినిమా ట్రీట్ చేసిన విధానం సీన్ రెగ్యులర్ సీనే అయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఆ సీన్ని ట్రీట్ చేసిన విధానం అంటే విత్ మ్యూజిక్ కానీ మా పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ క్యారెక్టరైజేషన్ డిజైనింగ్ కానీ కెమెరా యాంగిల్స్ కానీ ఇప్పుడు అంగమలై డైరెక్ట్ చూసారనుకోండి మాస్ ఉంటుంది కానీ కట్ చేస్తే దాని బీజిఎం అది కొంత కాంట్రాస్ట్లో ఉంటే ఒక ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంటుంది సురేష్ బాబు గారికి సినిమా చూపిస్తే ఆయన సినిమా అంతా అయిన తర్వాత ఒక మాట అన్నారు ఇట్స్ లైక్ అ రాక్ స్టార్ ఫిల్మ్ మ్యాన్ అన్నారు నాతో సినిమా ఏంటి ఆయన యూజ్ చేసిన వర్డ్ ఏంటి అంటే ఇమాజిన్ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రాస్ట్ దిస్ ఫిల్మ్ గివ్స్ యూ దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ సినిమా ఇస్తుంది సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం సినిమా చూడాలని నేను చెప్తాను కథ కొత్తగా ఉంటుంది ఇప్పుడు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు నా ఉన్నాను పదేళ్ళు నాకు ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ళు వచ్చేసరికి నా స్టోరీని సినిమా స్టోరీగా మార్చి నా ఫేవరెట్ డైరెక్టర్ ఒక సినిమా తీయాలనేది పాయింట్ అసలు ఇలాంటి పాయింట్ తెలుగు సినిమాలో రాలేదు సో ఈ పాయింట్ కోసం చూడొచ్చు నేను అది కూడా అధిగమించి సినిమా ట్రీట్మెంట్ కోసం సినిమా చూడండి అంటున్నా సో దట్ హౌ అంటే ఫ్రెష్ ఈ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ ఇది నేను ఊరికే మాటలో చెప్పడం కాదు ధైర్యంగా నేను యూట్యూబ్కి ఈ కాంటెంట్ వదలబోతున్నాను వాళ్ళే డిసైడ్ చేస్తారు బట్ దిస్ ఈజ్ నా కాన్ఫిడెన్స్ అయితే ఇది యా సేమ్ అండి అంతే సినిమా పర్టికులర్గా ఈ ఫిలిం ఏంటి అంటే ఒక ట్రీట్మెంట్ గురించి మనం ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ ఎంజాయ్ చేస్తాం పోతురాజు అనే వరల్డ్లోకి వెళ్ళి మనం కూర్చుంటాము అంటే మన ఫ్రెండ్స్లో ఒక పది మంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎవడో ఒకడు క్రేజీగా ఉంటాడు వాడి వల్ల గొడవలు ఎమోషన్స్ అన్నీ మీటర్ దాటిపోతుంటాయి సో అలాంటి వాడి వరల్డ్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాం మనం ఇబ్బంది పడతాము ఎక్కువ ప్రేమ దక్కుతుంది వాడి దగ్గర అలాంటి క్యారెక్టర్ పోతురాజు అనే క్యారెక్టర్ వాడి వరల్డ్లోకి వెళ్తే మనం ఒక క్రేజీ క్రేజీగా ఫీల్ అయ్యి ఒక టూ అవర్స్ బయటకు వస్తాం సో అందుకు వెళ్ళచ్చు బొమ్మ బ్లాక్ బస్టర్ అనే సినిమా థియేటర్స్ కోసమే చేసామండి కాబట్టి జనాలు ఈ సినిమాని థియేటర్స్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి డెఫినెట్గా పాండమిక్ తర్వాత ద బిజినెస్ ఆఫ్ ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఇస్ కంప్లీట్లీ చేంజ్డ్ కానీ త్రూఅవుట్ ద పాండమిక్ కానీ ఇప్పుడు కూడా నేనే కాదు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు చాలామంది సినిమా టీవీలో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చాలామంది అది చెప్తున్నారు కదా ఇంకేమో ట్వంటీ డేస్ వెయిట్ చేస్తే ఓటీటీలో వచ్చేస్తుంది అనేది దట్ ఈస్ అ వెరీ జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు దట్ ఈస్ లైక్ ద న్యూ న్యూ మైండ్ సెట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ సో ఎలా ఇవాళ ఇరవై రోజులు వెయిట్ చేస్తే టీవీలో వచ్చేసి అప్పుడు చూసుకుందామనే కాన్సెప్ట్తో ఉన్నారు కానీ నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తున్నాను ఒక టూ అవర్స్ సినిమా ఇంట్లో చూస్తే అది ఈజీగా ఫోర్ ఆర్ సిక్స్ అవర్స్ కింద మారుతుంది బికాజ్ ఏదో ఒక డిస్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది ఏదో ఒక పని గుర్తుకు వస్తుంది పాజ్ చేసి వెళ్ళడం అలా జరుగుతుండేది కానీ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అ మూవీ ఈజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద కాంటెంట్ అండ్ అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది మీరు అన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ పక్కన పెట్టి ఆ ఫోకస్తో చూస్తేనే అది సింక్ అవుతుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ థియేటర్ ఎందుకంటే అప్పుడు మీరు మొబైల్ సైలెంట్లో పెట్టుకుంటారు మిగతా విషయాలు ఏం ఆలోచించరు ఫుడ్ తినాలో ఇది ప్రిపేర్ అవన్నీ ఆ డిస్ట్రాక్షన్స్ ఉండవు కాబట్టి ద బ్యూటీ ఆఫ్ వాచింగ్ అస్ అ మూవీ ఇన్ అ థియేటర్ ఈజ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద కాంటెంట్ సో ఒక సో ఇలాంటి సినిమా ఖచ్చితంగా ఒక థియేటర్ కోసం చేసిన సినిమా ఖచ్చితంగా థియేటర్లోనే వెళ్ళి చూసి దాన్ని జడ్జ్ చేయాలి దానిలో ఉన్న కాంటెంట్ని జడ్జ్ చేయాలి అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ సే ఎనీ అండ్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ దట్ ఈస్ బీన్ మేడ్ ఫర్ అ థియేటర్ షుడ్ బీ వాచ్డ్ ఇన్ థియేటర్ ఓటీటీ కాంటెంట్ ఓటీటీలో చూడండి ఓటీటీలో వచ్చిన ఓటీటీ కోసం చేసిన సినిమాలు ఓటీటీలో చూడండి అలాగే ఓటీటీలో ఆ థియేటర్ సినిమాలు వచ్చేసరికి ఫస్ట్ థియేటర్లో చూడండి దాని తర్వాత ఓటీటీలో చూడండి ఈ సినిమా ఫస్ట్ సినిమాలో ఉన్న కంటెంట్ కోసం థియేటర్లో చూడాలండి రెండు ఈ సినిమా డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లే కానీ డైరెక్టర్ మేకింగ్ డి థియేటర్లో చూస్తేనే మనకు ఆ ఫీల్ వస్తుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఈ ఈ మూవీకి సాంగ్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ చాలా బాగా కుదిరినాయి ఈ థియేటర్లో మనం చూసినప్పుడే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని పూర్తిగా ఫీల్ అవ్వగలుగుతాం అందుకని తప్పకుండా ఇది మనం థియేటర్లో చూడాలి ద స్ట్రాంగ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఇస్ ద బీజిఎం ది ఆర్ఆర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ 
సో ఆ ఎఫెక్ట్ మీకు ఇంట్లో ఎంత హోమ్ థియేటర్ సిచ్యువేషన్ ఉన్నా అది కొంతమందికి ఉండొచ్చు కొంతమందికి యూ రియలీ నీట్ అట్ హై క్వాలిటీ సౌండ్ సిస్టమ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్ సో ఈ మూవీకి ఉన్న ప్లస్సే అది ఇట్ క్యారీస్ ద స్టోరీ ది యాక్చువల్లీ ది ఆర్ఆర్ ది బీజిఎం ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ క్యారీస్ ద స్టోరీ మ్యాసివ్లీ సో లైక్ ఐ సెడ్ థియేటర్కి చేసిన సినిమా థియేటర్లో చూసి ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే ఆ ఫ్లో ఆ ఫీల్ ఉంటుంది